直觉告诉我，那个女的肯定有问题。一会儿过去请她跳舞，然后把她带走。哟，秀秀，你来了。啊。今天总可以请你跳起舞了吧？请。怎么，这就要走啊？啊，没有，我找一下我朋友。你朋友？啊，哎，刚才我还……哟，还真不见了，会不会是喝多了？有这可能。那你得赶紧找到他，得好好照顾一下他。啊，我呢，公司有点事儿，一会儿就先走了。到时候有空来我公司坐坐，说不定以后我们有可以合作的机会啊。一定。啊、再见。赛车啊！上，上，全是假人啊！半夜三更的，拉这一车模特干什么？受人之托，我朋友开了一家服装店，要我给他送几个模特。我呢，只有晚上才有时间。我也奇怪啊，我好好的开着车，你们干嘛跟踪我？你怎么了？车开太快，有点不舒服。我看了你可疑。一车模特，全是假人，没什么。走吧。姐，秀秀小姐，让你受惊吓了。来，喝杯茶水。很抱歉，我们用这种方式。请你到这儿来，不过我们这么做也是为了你的安全考虑。什么时候能放我回去？我只能说，你待在这里最安全。啊、照片上的这个人，你不会说你不认识吧？这张照片已经有人让我看过了，可我，我不认识他。你们认错人了，放我走吧，我就是一个舞女。你也是这么跟他们说的。他们是谁？他们相信你说的话吗
啊，我不能说，说了我就不能跳舞了。那人说，他会砍掉我的一只脚，左脚和右脚随便我选，多可怕呀！这什么世道啊？秀秀小姐，请你说实话，你根本就不知道你自己现在有多危险。照片上的人叫雷文，你不但认识他，而且你们的关系非同一般。就在昨天晚上，你还和他一起去了醉仙居。雷文肯定跟你说过什么，或者他给过你什么东西。你不要再替他隐瞒了，你这么做会引火烧身的。现在还只是我们知道，要是被给你看照片的人知道了，你就会死无葬身之地。哼，我不是在吓唬你，请你把知道的一切都告诉我，我希望尽我的能力可以帮助你。你们是谁？我们，我们是家大公司，公司的宗旨是送走黑暗，迎接光明。秀秀小姐，我想你应该很清楚，全国有一半以上的土地已经解放了，那些欺负你们的人很快就会完蛋的。你们是共产党？我只能说，你可以完全信赖我们，我们会说到做到的。为了雷文，也为了你自己，我请你好好考虑一下。怎么？你怀疑国家越是共产党？我什么都没怀疑，但保密局的宗旨就是，一切都必须怀疑。郭家月要是共产党就好了，但如果他是韩天石的人，你真拿他没办法。这是我的生命线，你一定把它保存好。这是什么？这个你不懂，你保管好就好了。秀秀小姐，气氛你考虑的怎么样了？我想去洗手间。我带你去。窗户跑了。
，怎么就没想到黄龙杰会派人盯着我们呢？是不是这帮龟孙子发现我们了？有可能，否则的话，他不会派人盯住后门。就好像知道秀秀肯定在我们这儿，那是不是意味着我们暴露了，得马上转移了？不会的，如果他知道我们是共产党，早就派人抓我们了。只有一种可能，那就是。他以为我们是韩天石的人，哼，这样也好，该动动韩天石这张牌了，也好牵制住黄龙杰。那秀秀怎么办？放心吧，秀秀不会有事的。毕竟，只有他才可以钓到雷文。唉，不过我们就只能见机行事，再想办法。喂，你好，中央商贸公司，是雷文，他要见你红酒要慢慢的品，才会更有味道。这个我当然知道，只不过你的时间不多了，你的小命也随时都可能没有。是啊，正因为我的小命随时都会没有，所以我会更享受我最后的美好时光。别在这装模作样了，实话告诉你。你的秀秀，已经落在黄龙杰手里了。什么？这是你们的任务没有完成好。你什么意思？秀秀是我的未婚妻，当然也是我生命的一部分。你们要保护我，当然也包括她。是你，是你故意把她推向风口浪尖的。这我不管，你让她落在黄龙杰的手里而束手无策。这是你的无能，接下来你将遭遇的还是败局。行了，你别在这绕来绕去了。我知道，解码器你还没有完成，所以你才会弄出这么多个游戏来。为什么？为的就是争取时间。雷文，现在都已经这样了，为什么不让我们帮你？为什么还要把秀秀当做筹码压上去？你很清楚的。玩这种游戏，随时都会死人。郭小姐，你很聪明，居然拆除了我解码器还没有完成。但我告诉你，我要是找你们帮忙，首先你们未必能帮上这个忙，因为这是一个专业技术，不是你们阶级斗争就能够完成的。还有呢，如果你们真是要出了力帮了忙，那我这个人还有什么价值？我还能把自己卖这么大一个价钱吗？我这一生啊，注定了要和香车美女为伍。哎，你是想让我到你们解放区去，过那种三亩地一头牛、老婆孩子热炕头的生活吗？算了吧，我对你们共产主义一点兴趣都不干。秀秀暂时不会有事，说不定黄龙杰还会放了。请你们尽职吧。最后呢，解码器一定是秀秀交到你们手里。你还记不记得，昨天晚上是谁抓你的？
不是他吗？我说的是舞厅那一回，是不是这两个人？我犯什么事了？平白无故一夜绑我两回，我怎么知道他们长什么样子？他们是不是把你关在一个屋子里头？是不是一家公司？我哪里知道啊？当时又没灯，黑乎乎的一片。我告诉你，你最好说实话。不然你知道我们怎么做？别对秀秀小姐这么说话。秀秀小姐，千万别害怕。我们只是想知道，那帮人打的什么主意。我当时都被吓傻了，他们都蒙着脸。我真说不出他们长什么样子。怎么，你的照片里会有个女的？女的也会干绑票？你别不知好歹。秀秀小姐，既然你什么都不知道的话，我们也不留你了，你可以回去了。真放我走？你一宿没睡了，回去睡个好觉。去，给秀秀小姐叫两红包车。做件旗袍，你帮我量一下吧。好。队长，有人监视我们。这不奇怪，昨晚从我们这跑出去个大活人，他不对我们多加关注，那才奇怪呢。是我大意了，不，是我疏忽了。我们现在该怎么办？我要去黄龙杰那儿，一方面打探一下秀秀的情况，另一方面，也该亮亮韩天石这张牌了。可是，这样太危险了。你放心吧，有沈慧云在，她不会对我怎么样的。慧云。怎么来了？哎呦，快进来！我都想死你了。来，快快，快屋里去。你都好几天没有来了，今天可说好了，来了以后不准走，一定要吃饭的。你放心好了，今天我来呀，就是来蹭饭的。啊，我要点菜啊，我要吃红烧肉，还有那个糖醋小排。好，我给你做。最近怎么样？怀孕的反应大不大？嘘，大在呀。你呀、啊，是不是怀孕的事情还没有告诉他？哎呦，我跟你说啊，这几天他很忙，忙得连家都很少回。我想算了，干脆等过了反应期再告诉他。不是我说你，这么重要的事情怎么能不跟他说呢？你看啊，你整天在家里头忙忙叨叨的，万一有个闪失怎么办？再说了，他现在天天忙工作，永远把工作放在第一位。如果你告诉他你怀孕了，我敢保证，他肯定要把你放在第一位。不信啊？不信你就试试。哎呀，我知道了。
，今天晚上我就告诉他。<笑>你呀、啊，小月，这么早啊？啊，黄先生，怎么今天没去上班啊？他昨天晚上忙了一夜，今天如果不是我拦着他呀，他早就走了。来，坐。哎呀，慧云啊，你是不知道，当个经理啊，真是太辛苦了。这还不说，主要还是累心。上海的生意多不好做呀，这三教九流、黑白红黄的，你都得应付，得罪了谁都得罪不起。小心才能使得万年船。佳玉，你说的一点都没错，这黑白两道啊，我是知道的。可是红黄是什么意思？是不是也包括共产党啊？哎，如果要烧香拜佛的话，我没有问题的。佳玉，你指点一下。我也好准备准备。这共产党的事儿可不能乱说的。很当然了，大家都知道共产党现在可了不得，但谁也不愿背一个通共的罪名，那是要杀头的。今天我来你们家就是想蹭顿饭吃。你要是跟我安排这种事儿啊，我胆儿小，我可不敢。说笑说笑，慧媛。今天你就别做饭了，我去叫几个菜。那怎么行啊？佳悦今天来啊，是特地要吃我做的菜，我可不能偷懒。可是你最近身体不好，你就别忙来忙去的了。慧媛，你身体不好，为什么不找一个佣人帮帮你啊？龙姐本来说是要请的，我不让，我一个人在家，又没有什么事情可以做的。佳悦啊，你不就是想吃慧云做的红烧肉吗？她下次做了，我一定送过去给你。真的。那就辛苦你了，我去给你们切点水果。好，佳悦，我听说你和保密局上海站韩站长关系不错。啊，这么秘密的事儿，黄先生都知道了，我真是奇怪呀！你怎么知道的？该不是找人跟踪我吧？你不是每天忙得不可开交吗？怎么会有时间来管家悦的事情啊？这个啊，你们都冤枉我了，是这个样子。我呢，想给家悦介绍个对象，一个书呆子，大学教授。这个人呢，做事非常认真。他呢，居然找了个私人侦探去调查家悦。我就跟他说了，你这是搞对象呢，还是查户口呢？找私人侦探，这未必也太夸张了吧？哎，他喜欢你，胡说什么呀？哎，对了，如果他要是人好，人品不错的话，那也行。哎呀，反正我现在呀是该嫁人的时候了。是啊，那可不行。我一听他这么说了，我就说算了吧。你说呢？还没认识人呢，就开始查家底儿了，以后怎么过啊？你说是不是？如果真像龙杰说的这样呢？我觉得这样的人啊，没有诚意。哎呀，你别去理他。看你说的，我理谁去啊？我连人面儿都没见过，就是听你家先生说了这几句。听佳悦这么说，感觉我是没事找事。好，以后我知道了，相人呐，先相照片。好，接个电话。喂。有这回事？好，我马上到。哎，你说吧，想偷个懒都不行。公司有急事，我马上要走了。佳悦，你陪慧云多聊会儿。啊，慧云，今天是七号吗？啊，是啊。你不要告诉我，你也有事啊。哎呀。刚才你先生一接这电话，我才想起来，我真的约人了，一会儿得跟人见面的，真无聊。说好了来了以后不走的，算我对不起你啊，改天我再过来陪你好不好？好吧，龙姐，你送佳悦一程吧。好啊，走吧。啊，那我先走了。走吧。<笑>小月，上车吧，我捎你一段。不用了
我去和平官邸，不顺路的。和平官邸，那可是唐恩伯唐司令的公馆。韩天石帮我约了刘副司令，你说我敢不去吗？看来嘉悦和韩站长的关系真的非同一般。你的背景也不浅啊，要不然怎么敢一个人独闯上海滩呢？咱们改日再续吧，说不定我们还有什么机会一起合作做生意呢。没问题。跑包车、啊。好了，那我先走了。好，再见。嗯、天宇来电话了吗？来了。他说那个秀秀整个上午都在裁缝店量尺寸，量个没完，好像在给自己做手艺。他是该给自己做手艺了，本以为他会把我们引到雷文呢，谁知道雷文把他调教成了一个狐狸，他对我们来说没有半点价值了。把他做了倒是简单，那雷文怎么办？怕什么？和我们一起玩游戏的还有共产党，说不定还有郭家业。怎么？郭家业和共产党不是一伙的？先暂时停止，对郭家业跟踪吧。这个郭家月到底是干什么的？这个女人深不可测，果然和韩天石走得很近，我们要防着点。人家可是走上层路线的，不是我说你，别总跟香烛店的那个瞎子纠缠不清了。作为一名杀手，想活得长一点，是不能爱上别人的。他不叫瞎子，组长，他叫丁香，还有。你答应我帮我查我的身世，有消息吗？暂时还没有。怎么样？有消息吗？队长，已经发现秀秀了，她现在正在邮局呢。太好了，一定要保证秀秀的安全。我敢肯定，她一进在转移东西，这很关键，也很危险。我怕我们一出去，会被黄龙杰的人盯上，这样反而成了带路的人。你去看看吧，我敢肯定，他把监视我们的人都撤了。好。队长，你是怎么让黄龙杰的人撤人的？要打小鬼，借到钟馗。不过这个钟馗呀。是要花点香火钱打点的，韩站长吗？我是佳悦呀。我跟您打电话，一定会让你心情舒畅的。本来应该亲自过来见您，可是码头上又来了一批货，我走不开。你放心好了，您的事儿肯定没问题。不过。实话告诉你吧，还有别人也盯着我，所以啊，我得请您帮个忙。到时候他问起来的时候，千万替我挡一下。嗯，就简大的说吧，说您陪我去刘副司令那儿，怎么样？没问题，就是把老头子抬出来，我也敢。好，那就谢谢您了。杨帆，一会儿秀秀从邮局出来，我们要用最快的速度把她弄上车，一定要把她送到香港，让雷文放心。好的。哎，他出来了，走，插上去。
回去吧。这学家里都找过了，什么也没找到。去邮局查一下，看他寄出的邮件是什么。不用去了，我刚已经查问过了。邮局方面说需要保密局和警察局出具的查询证明。那你就找韩天石要证明去。太晚了，等开了证明，收件人早就拿着东西远走高飞了。田宇，现在不是你发表个人意见的时候。组长。秀秀只是为了爱雷文才帮他做事儿的，她只是个弱女子，为什么一定要对她斩草除根呢？而且，她不是在我们名单之内的。你说完了吗？说完给我闭嘴！你知道秀秀的邮件落到共党的手里，那将是灭顶之灾。给我找去，军营。喂，啊，是黄组长，啊、要找韩站长。啊，对不起，韩站长和郭小姐一起去了吴淞口的和平官邸。是吗？是刘副司令遇见他们。黄组长有什么要转告的吗？这样吧，等韩站长回来，你务必转告他。我们到邮局查一个可疑的邮件，请他给开具调查证。哦。好的，好的，韩站长回来，我一定转告。如果秀秀想通过邮局寄出这个秘密的话，真是个笨办法。因为保密局知道这件事情，肯定会从邮局查邮件的去向，说不定会在最短的时间内，会截获邮件的。郭姐，有人送来一份邮件。说是秀秀小姐让他送的，送的是什么人？他说他是新康里的裁缝洪师傅。秀秀小姐是他的老客户了，但他似乎对他的遇害情况又一无所知。嗯、郭经理，你是个好人，我给你们添麻烦了。现在我决定。把雷文让我保管的密码交给你，请你们无论如何要帮帮雷文。送东西来的洪师傅什么都不知道，密码就在旗袍服饰的最后一页。如果你们守信的话，明晚我们在大世界见面。你把船票给我，雷文还有年迈的父母，我决定把他的父母先送到香港。至于我，已经想好了。不管是死是活，我都要和雷文在一起。秀秀，真是雷文的红颜知己啊！只可惜，他再也去不了大世界了。不过他的愿望，我们会替他完成的。嗯、燕子。咱们是讲信用的人，这个任务就交给你了。不管用什么手段，都要保证雷文的父母安全的离开上海。保证完成任务。秀秀寄出的东西我追回来了，是寄给小姐妹的。都是些上海的土特产。组长，再看他也是五香豆。喂，姓黄的，你不要太自信。你以为你把秀秀杀了就能把我逼出来吗？你智商不高，但本性很残忍，你会为此付出代价的。你知道吗
，你把我的未婚妻杀了，这都是你自找的。你背叛党国，一定会死得很惨的。组长，医院停尸房来电，秀秀的尸体已经被人领走了。那被谁领走的？他总得有个登记吧？这年头，只要有人肯出钱，登不登记并不重要。我听说他被葬在了万安公墓。那你马上到那边看一看。是。秀秀，是我害了你怀志，你看，这就是雷文的未婚妻秀秀给的，也不知道有没有用。我马上报上去，请人鉴定。你说这会是真的吗？秀秀用生命保护下来的东西，不应该只是一张废纸吧？问题是，秀秀根本就不知道什么重要，什么不重要。她之所以会这么做，完全是因为。他对雷文的爱，我跟雷文谈过，我说，他根本就没有完成解码任务，之所以会弄出一系列的游戏，完全是因为在争取时间。对我说的话，他也没有否认。你看，如果这是一张没有破译的密码单，那对于我们而言，它很有可能就是废纸一张。佳玉，也许你高估了雷文，要知道。我们也有自己的破译专家，任何密码都是人设置的，都有破解的方法。至于你们，一定要时时刻刻的盯住雷文。如果被黄仁杰抓走，那么后果将不堪设想。这才是头等重要的大事。佳玉啊，你一定要把握好这个分寸。我觉得雷文现在对我们的威胁越来越大。还是余部长那句话，一旦情况有变。随时处置。虽然我也不喜欢雷文，但是过河拆桥的事儿，我也不愿意干。你看你，又意气用事。我怎么意气用事了？我觉得是你，你应该端正一下自己的态度。端正态度？是啊，你总是把自己的想法和领导的意图混淆起来，这样的话会出大问题的。佳玉，我说错什么了吗？你看。你刚才说的这些，是于部长对目前形势的分析和指示吗？再说了，斗争形势是瞬息万变的，就比如秀秀的出现，这在当初我们也是无法想象的。好了，佳玉，我们不谈这个话题，一切都等上级组织做出决定再说。龙杰，我想告诉你一件事。我怀孕了，慧云。其实有没有孩子，对我们来说不重要，只要我们都爱着对方就够了。但是这次是真的。
真的吗？你你为什么不告诉我？还不是怕你分心啊！你看你，又做饭又做家务的，还给我按摩，什么你都干了，你说你傻不傻呀？那还不是你大经理，天天的忙。嗯，多亏佳玉再三嘱咐我，让我一定要告诉你。什么？郭佳玉知道了？对呀、啊。你为什么告诉他？你每天忙得连家都不回了，我不跟他商量，跟谁商量啊